up mga tol and we're back to another tutorial and this time it's burst taper so first we're gonna comb the hair it's a natural flow nya and then we're gonna use a foreguard uh, to clear our canvas uh, para maging ready siya sa kanyang taper lens mamaya so burst taper po medyo uh, similar lang siya sa regular taper fade pero meron lang isang significant na ano to, line na signature ng burst taper so mamaya papakita natin So now we're using number 3 guard open para ma-blend lang dun sa 4. Again, paikot lang sa kanyang uh, sa base ng kanyang uh, ulo. Then after lang nito, i-close natin to again blend more para makuha natin yung gusto nating taper length na number 3. So now po, we're doing the signature bald line ng burst taper. Ito po yung uh, triangle shape. So, kaya po na pong bahala kung saan nyo ilalagay. Pero hindi dapat lalagpas sa taas ng uh, tenga. So hanggang dun lang po yung pwede. So pwedeng sa gitna nyan at ng tenga or dyan. So parang ito po parang low burst taper. So, nasa inyo na po kung gaano kalaki o kaliit yung triangle na gagawin nyo. So, ito po yung signature ano nya. So, after the Kemei trimmer, we're using the Kemei shaver to blend more. Para from bald to subtle sya. Then, after that, gagawa tayo ng korting parang rainbow shape or inverted U sa taas nung uh, bald line natin na triangle so yan zero open then iko close lang natin to blend in dun sa bald line and then as you work your way up you just need to open the lever uh, a little more so yan Medyo may tinitira po akong buhok dun sa may area ng uh, C-cup para mamaya may, medyo may darkness siya. Okay, so now we go on to the one open. Parang ganun din po sa zero open. So another uh, half inch ang taas. And then we just need to close the lever as we go down to blend in okay. now we're using a half guard uh, to blend the zero to the number one So, sa pagbe-blend po, no? pwedeng uh, you may take your time. So, until na wala ng mga dark spots, okay lang kahit ilang beses yung ulit-ulitin. So, now I'm using the, again, zero guard open. 
to remove the dark spots I see okay so now po uh, I'm using a number two guard open and uh, pa flick out motion to blend in with the number uh, three guard na ginawa natin kanina So ito na po yung bursted part ng kanyang temple. So again, nasa sa inyo po kung saan yung bursted part. Pwedeng hanggang doon sa taas siya ng uh, tenga. Pero yung sa likod ng tenga kailangan may taper lens siya. Hindi kailangan sagad sa likod yung pagka burst. So now I'm using a one and a half guard, kani kani na lang. So now I've turned back to the one guard to blend in the one and two. Okay. So so for blending po, you you can use your corners para hindi masyadong maraming makuha and para makuha yung blurry effect ng fade nyo and as you go down you know, pabawas ng pabawas yung mga uh, guard size until zero sa pinaka baba okay, so on this side, hindi ko na po masyadong i-explain kasi same lang po yung process dun sa left side. So, on this right side, um, bali, gagawa na lang po tayo ng shoutout. So, first, kay uh, Kui Sam Pitts, the hobby barber. Uh, siya po yung nag-introduce sa akin sa mga uh, FB groups ng mga barber vloggers. Salamat, Kui. Kay Sir... Jepoy the B so yan so malapit na siya supportan po natin yung kanilang channel that's Jepoy the B then si Maestro Gupitero na recently nakuha na niya yung 4K so yan congrats tol then si Idol Champ Jun Panglao yan malupet um, sobrang bilis ng kanyang pag abot ng 4K salute Idol Tapos si, si Sir JR Santuyo. Yan. Malapit na rin. Yung, actually, nakuha na niya pala yung 4K niya. So, yan. Sino pa? Si Sir Artems the Barber. Yan. Matagal na silang 4K. Si Daddy Barber PH. Bro. Shout out. <laughs> so, yan. Sino pa ba? Si Calle Barbero. So, ewan ko nasa ibang bansa, isang, ibang bansa ata siya. Nakakabulol pala tong recorder. <laughs> so, tapos, sino pa ba? Sino pa ba yung mga tropa natin? Yan, si ano, si... Bye Dodong, Yan Fox. Bye. Shout out. So, yan, halos patapos na po itong... Uh, right side natin so, sa mga hindi ko po nabanggit uh, alam nyo na po kung sino kayo so, lahat po ng bumupuo ng bar barber vlog PH yan shout out po sa inyong lahat mabuhay po kayo Okay, so dito po tayo sa uh, back part. So halos basically ganun din po naman yung process. So kaya po tinawag siyang burst taper kasi ang likod niya yung taper sa side ang burst. Kasi usually uh, typically yung burst fade 
pag sinabing burst fade, yung sa likod niya is pa letter V, di ba? So, dito, burst yung side niya, sa likod is taper. So, basically, ganun lang po yung pattern ng uh, gupit na ito. So, kung anong ginawa sa side, ganun din po ang ang uh, principle ng pagcut sa likod. So, so as you saw earlier bago bago ko siya shave medyo nilagyan ko ng polvo so pwede rin po natin gawing technique yon para maiwasan natin ang ang irritation so kasi yung kapatid ko medyo sensitive yung skin niya so konting ano lang medyo namamaga So again, as uh, so pag blend, as you work your way up, you open the lever, and as you work your way down, you close the lever pole. So, dito po ini skip ko na yung number 2 guard um straight away nag one and a half guard na po ako open so it acts like a number 2 guard so yan it's to blend in the number 3 to the number 1 then close the lever as you go down and wag kayong magatubiling babalik sa mga areas na may dark spot you just need to adjust your guards so now we're using our Andes Slimline Pro Li na Sugar Skull para sa ating lining so napaka talim po nitong liner na to so as usual uh, medyo hindi nakukuha masyado kapag medyo yumuyo ko ako so yan pero Okay na okay itong liner na to. Slimline Pro Li. So, medyo dinadahan-dahan ko lang. Ang technique po dyan is to tap and pull. Tap and pull para hindi masyadong ma... Ano, ano tawag dito? Ma... Mausog. Or I mean, kapampangan kasi ako eh. Ma... <laughs> masyadong ma-cut or ma mapaurong yung ating line. So, yan. Tap and pull. Tap and pull. So, yan. So, kailangan po sa uh, taper medyo crisp yung lines natin. Kasi yun po yung nagde-define ng isang magandang taper. So, okay. Sa sikap po, inuumpisan ko sa taas. And then, sa baba, to meet in the middle po. So now, uh, we're using uh, thinning shears. Hindi ko na po siya gagamitan ng uh, regular shears to cut the length. Kasi po, um, as I said earlier, I mean, uh, last time po, ginupitan ko na po siya. Not more than 3 weeks ago. So, hindi pa po ganun kahaba yung buhok niya. So, bale, ang thinning shears na rin po ang puputo sa buhok niya to meet the desired length and to blend the crown area sa base area.
Okay, now so sa fringe tayo o sa bangs. So ang gusto ng kapalit ko is right on the hairline. So medyo inu inuunti-unti natin para hindi masyadong ma-push back yung kanyang hairline. So ma maganda po umpisan talaga sa gitna para you can work your way on the left side to the right side na maging pantay sila. So dito hindi ko masyadong nakuha yung full video kasi medyo pag imuyo ko ako hindi nakukuha nung um, record I mean yung nung camera so hindi po na record lahat Kaya kung mapapansin niyo dito hindi pa pantay pero a moment after this po makikita niyo pantay na kasi yung mga clips na iba yan tulad niyan hindi po sila nakikita so inomit ko na po sa video so ito po yun so bali na line ko na siya ang ginawa ko ngayon is uh, binawasan ko ng konte yung sa french area niya okay so on to the razor naman po tayo So, pinahawak ko po sa kapatid ko yung camera. So, this side lang po yung nakunan natin. So, yun lang po halos. Ganun lang yung mga steps. Napa, uh, simple lang yung burst taper. So, hindi masyadong komplikado. So, here's the final cut po. I hope you like it. So sa mga bago po sa akin channel, uh, I hope you like the video. Uh, I hope you subscribe to my channel and push the bell button po if you want to be updated sa mga next videos po. Again, sa lahat po na nanonood, maraming salamat po. This is JP287 signing out.